的刚刚，斗缺将神荒捡到的神秘材料炼制，为小天龙造出一桶遁神之锅。在接下来的几天时间里，各种看起来疑似的枪、剑、戟的东西，一个接着一个的从天顶之中飞了出来。先做这些吧，应该够用了。终于有第二个突破仙王境九重的了，青哥，我出来了，吃下去。哦，果然还是没法突破到仙地境。这件武器就交给你了，我来助你炼化。谢谢青哥，武艺也突破了，正好，咱们来比试一下。正有此意。这两个家伙，别把我刚开辟的秘境摧毁了。空间法则，须弥芥子。这样就能放手一战了，混沌大道。今日我倒是要看看你和我谁才是最强的，神魔加身。哦，这也太强了吧！如此恐怖的对轰，若是换代九域的话，早就打碎一片空间。甚至摧毁一个帝国了，可斗缺大人的空间之力却没有半点损伤，这么看来，还是斗缺大人更强啊！缺哥，我出来了。少主，我们出来了，出来了。不错，这是属于你的地丹，服下后屏息凝神，突破准仙地。那就我也出来了。果然，我也突破到仙王境九洞了，多谢主人。不错，这么久没见了，我还给你们准备了别的礼物。哦，多谢大舅。我突破成为九色神珠了，多谢主人赐下真凤精血，都很不错。话说那两个丫头还没结束吗？看来还是这混沌天龙更胜一筹啊！斗缺，我赢了。青哥，对不起。没关系，一水是混沌天龙血脉，但是我相信后天的努力可以弥补。是，青哥。你也突破了，要不要咱们两个打一场？我看还是算了吧。对，潇潇还没出来呢吧？潇潇他自从失去了九头玉兽的七海异象。这这不是仙王境九中的气息，怎么回事？难道说潇潇他？我就说潇潇这丫头怎么可能甘于平庸，甚至没有服用地丹，直接突破到了准仙帝境界？九头不祥，薛哥，我在闭关的时候突发奇想，将气海异象和混沌体相融合，才弄出了这个东西。也正是因为这个。才耽误了这么长时间，不过在我融合成功之后，竟然就直接突破了。不错，果然没有让我失望。好了，潇潇，去选一件你自己喜欢的兵器吧。我要这根棍子。嗯，缺哥，这根棍子有主人了吗？主人倒是没有，不过这不是一根棍子，它是我刚炼制的一柄刀。这谁能看得出来？虽然出了点小插曲，不过结果还是不错的。罗荣，接下来的事情就交给你了。徐哥，您是要
，我要回一趟天渊剑。天渊剑？为什么？九域合一马上就要完成，到时候世界壁障会消失，天明殿的人就要攻过来了。不过和天明殿有仇的可不止我们而已，我这次下去会将这件事告知各方势力，而这段时间天渊城的事情就交给你来处理了。少主放心，我定能处置妥当。斗区，我要和你一起。天明殿。停一下，不好意思哈，刚突破，没控制好自己。算了，我也该回去闭关，稳固下境界，待未斗家庄继续培养天骄了。多日没有回来，天渊界倒是变化不少。点心的好吃的嘛。好好，小爷我不仅重塑了肉身，更是连修为都突破了。这才几年光景，我就成了人间仙人境界。这天赋，怕是斗缺那小子都不如我了。也不知道斗缺现在是什么境界，若是他看到我，估计也会惊掉下巴吧。说起来，我还真想和他大战三千回合，看看谁的实力更强呢。<笑>这条龙的气息好像。斗缺抬头看着盘踞在边北城上空的龙女，一时间有些错愕。眼前这家伙，赫然正是斗缺指挥员宗义境之中带出来的小龙龙魂。当年的小龙龙魂近乎是濒死状态，附着在一根龙骨之上。后来，斗缺进入天龙藏地之后，带出了各种龙族秘法的同时，也让这小龙获得了重生的机会。从那之后，这家伙就一直在边北城闭关，不再外出，以至于斗缺都差点忘了他的存在。没想到这次重回天渊界，正好碰上他出关了。嗯斗缺，你竟然已经突破到天门境了，这样也好，你的境界本身就不合常理。现在突破到了天门境，估计寻常人间仙人是不可能是你的对手了。再加上我这个人间仙人境界的龙族在此，你我联手，定然可以挡住九灭大劫，护住天渊界一世太平。对了，九灭大劫还有多长时间降临？九灭大劫，好久没听到这个名字了。